我还没说完呢，那你继续说吧。我记得你说过，感觉是很玄乎的，是很不稳定的。所以，你确定你喜欢我，你对我的感觉不是临时的，或者？是你搞错了，为什么会觉得是搞错了？就是这件事儿，我也是有责任的。在我们假扮情侣这个期间，我也很开心，很享受这种暧昧，甚至有一点沉迷。这话说出来好丢脸。没有，我也有。我是不是有一些过于亲密的言语和行为？有，而且让我心神荡漾。在我以为你只把我当朋友的时候，可都怀疑你是情商高手了。那个时候我已经喜欢你了。只是我自己没有意识到。其实，在更早的时候，我就对你有不一样的感觉。那时候，只当做是一种片刻的吸引力。我知道自己想要的，是一种持续的而又情不自禁的喜欢。这种喜欢。是忍不住的想要聆听对方，整个人都变得很奇怪。院长，晚安。院长，晚安。这种喜欢，是想方设法的想要见到你，只要见到你就觉得欢心。上车。这种喜欢，是不由自主的心动。是深深的吸引，是烙在心头的魔法。你给我带来的还远远不止这些呢。我想要跟你聊天，听你说话，分享彼此。我对你的喜欢，不是一时半会儿的心血来潮，是越来越确定的，心之所向。你真的这么喜欢我？对。You are part of my life. You are my shining armor. Now I'm pretty sure. 还没说完。其实。我想好了，我要跟你说清楚。被你喜欢是一件很幸福、很开心的事。我也很想贪恋这一天和你在一起的幸福，然后就回到各自原本的位置中去。我很清楚，我是一个性格很别扭的人。只是没有在你面前展露，你也不一定喜欢。我也清楚，从小到大，我都是一个福气不多的人。所以，每当我太沉浸、太得意的时候，我就会警惕，问问自己是否可以承接得住这样的幸福。我是个懦弱的人，又希望得到，又不想失去和落空，你能明白吗？虽然没有办法感同身受，但我理解你。
你知道这是什么地方吗？什么地方？我们看见彩虹的地方。你等我一下。铁棍站着不动啊，转过来摆几个姿势吧。看见彩虹了，彩虹。嗯，下午看见了彩虹，晚上又遇到了好事，所以心情好。你还真买了这样一束花呀？对啊。我怎么没看到？这就不告诉你了。你说看到彩虹会遇到好事。那我就把彩虹送给你。彩虹，很有意思的名字。谢谢。你也别有太大的负担，就是一束花而已，也不用着急拒绝我。虽然我不能保证以后在你身上只会发生好的事情，但即便发生不好的事情，我也会尽我所能。让它朝着好的方向发展。走吧，送你回去。陆朝夕，我的话说完了。You are part of my life. You are my shining armor. Now I'm pretty sure we will come to the end. Just me. 我想好了，这世上本来就有很多不确定的事，但是当好事来的时候，就要抓住。这一次。我也要得意忘形，这就得意忘形了。想什么呢？其实，我预想的不是这种结果。所以呢？所以我在想，我是不是又被你洗脑了？被洗脑的人才不会有这种意识呢。没事，就算是真的，我也认了。你这心里比谁都有老主意啊！我有点好奇。嗯，你带我去那儿，又给我准备了花。如果我没有答应你的话，你会不会失落？不会啊。不会吗？在我看来，只要我们是互相喜欢的，其他问题都不是问题。真会说话，嘴这么甜，这么会说情话，你那些前女友是不是都很受用啊？你这身份转换的挺快啊，都学光明正大吃醋了。谁让你之前故意让我吃醋的？我道歉了呀，而且谁让你嘴硬了？我哪有嘴硬？是时机未到。哦对，你嘴巴好硬。讨厌。
，你该不会一觉醒来，明天又说今天晚上是个意外吧？你把我当什么人、啊？把你当女朋友。但你可是有前科的。你放心吧，只要是我决定了的事，我就会尽力做到。不信，来吧。怎么，忘拿东西了？刚才光顾着拉钩，忘了盖章了。